ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የጥቅም ተሳባት 2012 ዓ.ም ተመረ ተለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራችሁን ቆዩ። በትላንትና ሁለት የትግራይ ክልል ትምህርት ቢሮ አዳዲስ ተማሪዎችን ወደ አማራ ክልል አለቅም ማለቱን ተከትሎ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስገራሚ ምላሽ ሰጥቷል። ዩሮሚያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዲፒ ፓርቲው በተለያዩ አማራር ከኖች ላይ ያሉ አማራሮችን በተመለከተ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ጉዳዮችን የሚዳስስ መግለጫ አውጥቷል። መግለጫው ሙሉ ይዘት በአጭሩና ደርሳችኋለን የደቡብ ክልል ምክር ቤት ጉባኤን ለመዘገብ ወደ ስፍራ ያቀኑ ጋዜጠኞች መሳሪያዎቻቸውን ይዘው መግባት እንደማይችሉ ተገልጿላችኋለን ለመሆኑ ጋዜጠኞቹ ለምን ተከለከሉ በተጨማሪም የዋሳ ከተማ ጣፈንታን በተመለከተ ስለተባሉ ነገር መረጃለን ያብን የህزب ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ የዛሬ ፍርድ ቤት ሁሉ ምን አዲስ ነገር አስተናገደ ዝርዝር አለ። ባሁኑ ሰዓት ከሚገኙ 139 የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ምን ያህል ሴት የፓርቲ መሪ እንዳለ አስገራሚ መረጃ ወጥቷል። አስገራሚውን መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የግብጽ መንግስት ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የውሃ አለቃቀቅና ሙሌት በተመለከተ አቀርቦት የነበረው መደረደሪያ ሐሳብ ኢትዮጵያን ምን ያህል የገንዘብ መጠን እንደሚያከስራት ተገለጸ። ከሰሞኑ በአፋር ክልል በተፈጸመ ጥቃት የሰዎች ህይወት ማለፉ የሚታወስ ነው። የም በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአፋርና ከሶማሌ ክልል አማራሮች ጋር መወያየታቸው ተሰምቷል። በአዲስ አበባ አንድ የገበያ ማከለ የተፈጸመ ፊልም የሚመስል ዘርፍ ያብዞችን አስገርሟል። ለጥንቃቄ ረዳቹ ዘንድ የተፈጠረውን የምን ነገራችሁ ይሆናል? ብታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸው አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁ። ክላይም ሚስተር አብይ አህመድ ካፋርና ከሶማሌ ክልል አማራሮች ጋር ተያይዩ። ተክላይም ሚስተር አብይ አህመድ ያፋርና የሶማሌ ክልል ላይ በሄራይ መንግስት አማራሮችን አግኝተው በክልሎች የጸጥታ ሁኔታ ላይ ተያይቷል። በውይይቱ የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጣፊ መሐመድና ያፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወለ አርባ ጨምሮ የአመከላኪያ ሰራዊት ከፍተኛ አማራሮች ተገኝተዋል። በአፋርና ሶማሌ ክልል ከሰሙን የሰላምና ጸጥታ መረጋጋት እንዲፈጠር የሚጠይቁ ሰላማዊ ሰልፎች በተለያዩ ከተሞች መካሄዳቸው ይታወሳል። የግብጽ መንግስት ታላቁን የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የውሃ አለቃቀቅና ሙሌት በተመለከተ አቀርቦት የነበረው መደራደር ያሳብ ኢትዮጵያን ለግድቡ ግንባታ የምትተውጣውን ያክል የገንዘብ መጠን እንደሚያከስራት ተገለጸ። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ትላንት ለከፍተኛ መንግስት የሥራ ኃላፊዎች በግድቡ ግንባታ ሂደትና በተደረገው ድርድር ዙሪያ በሰጡት ገለጻ ግብጽ ለድርድር አቀርባ የነበረው አዲስ ፕሮፖዛል የኢትዮጵያን ለዋላይነት የሚጋፋ ከመሆኑን ባሻገር ድርድሩ ተቀባይነት ቢያገኝ ኖሮ ኢትዮጵያ ባሁን ወቅት ለግድቡ ወጣቻለሁን ያክል ገንዘብ እንደሚያከስራት ተቆሟል እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ ግብጽ ይዛ ከቀረበችው የድርድር ሐሳብ መካከል በያመቱ 40 ቢሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ኦይል ለቀቅልኝ ማለቷና ያሷን ግድብ ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ 165 ሜትር ሲدرس ኢትዮጵያ መልቀቅ አለባት እንዲሁም ሶስተኛው ገን በአደረዳሪነት ይግባ የሚላቋም ተካቷል በኢትዮጵያ ከመንቀሳቀሱ 139 የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አንድም የሴት መሪ እንደሌለ የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት ዳይሬክተር ወይዘሮ ሳባ ገብረመድን አስተዋቁ። በአገሪቱ የተጀመረውን ዘርፈ ብዙ ለውጥ ለማስቀጠልና የዲሞክራሲ ስርዓቱን ለማሳደግ የሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ ማሳደግ ወሳኝ መሆኑንም ተቆመዋል። የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር ቅንጅት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሳባ ገብረመድን ትላንት የሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ ለማሳደግ የሚያስችለውን ስልጣና በተሰጠበት ወቅት እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ከመንቀሳቀሱ 139 የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አንድም የሴት መሪ አለመኖሩን አውስተዋል። የሴቶችን ፖለቲካ የተሳትፎ ማሳደግ ለውለን ተና የለውጥ ወሳኝ ነው ብለዋል። በመጪው ሀገራዊ ምርጫ የሴቶችን ንቁ ተሳትፎ ማረጋገጥ የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንም ገልጿል። በሴቶች ጉዳይ ላይ የሚሰሩ አካላት ሴቶች በፖለቲካ ላይ ያላቸውን ዝቅተኛ ተሳትፎ ለማሻሻል ተሳታፊ ሊሆኑ እንደሚገባ ተቆሟል። ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የተጣጡ ባለድርሻ አካላት የተሳትፉበት ስልጣና በኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት ዘጋጅነትና በፊንላንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለዲሞክራሲ በተባለ ተቋም ትብብር የተዘጋጀ መሆኑ ተጠቁሟል ሲል አዲስ ዘመን ጋዜጣ ስነበባል። ከሰና 15 ያማራ ዝመሪዎችና ያገሪቱ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ግድያ ጋር በተያዘ ውጣቶችን ታደራጃለ በሚል ተጠርጥሮ ከአምሊ 4 2011 ጀምሮ ላለፉት ከ3 ወራት በላይ በተደጋጋሚ ግዜ ቀጠሮ አዲስ ፖሊስ ኮሚሽን ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በሰር ላይ የሚገኙት ያማራ ቤራይ ንቅናቄያብን የህزب ግንኙነት ሐላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ ዛሬ ማለዳ ማለትም ጥቅምት 7 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ አራስ ሰዓት ላይ ለዘጠነኛ ጊዜ ፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ መደብ ችሎት ቀርቦ ነበር በዛሬው ችሎት ፖሊስ የመርመራ ስራውን መጨረሻ 
የተጨረሱን ገልጾ ተጨማሪ ጊዜ አልፈልግም ያለ ሲሆን አቃቤ ገተጠረጠሩበት ወንጀል ከባድና ዋስትና የሚያስከለክል መሆኑን ጠቅሶ የክስመ መስረቻ 15 ቀን እንዲሰጠው ጠይቋል የተጠርጣሪ ጠበቆች በበኩላቸው ክርክሩ ሲመራበት የነበረው የጸረ ሽብራው አጀን መስረት አድርጎ በመሆኑ አቃቤ ገንጀለኛ ስነ ስርዓት ህጉን ጠቅሶ የክስመ መስረቻ 15 ቀን ይስጠኝ ብሎ መጠየቁ የሕግ መሰረት የሌለው መሆኑን ጠቅሶ አቃቤ ገጠየቀው የክስመ መስረቻ ጊዜ ሊፈቀደለት አይገባም ሲሉ ተቃውሞአል የግራቀኙን ክርክር ያዳመጠው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ መደብ ችሎ ተቃቢክ የጠየቀው 15 ቀን የክስመ መስረቻ ጊዜ ይፈቀድ ወይስ ሊፈቀድ አይገባም የሚለው ጭብጥ ላይ መዝገቡን መርምሮ ውሳኔ ለመስጠት ለጥቅምት አስር ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ከጧቱ አራት ሰዓት ተለዋጭ ጊዜ ቀጠሮ ሰጥቷል የደቡብ ክልል ምክር ቤት ጉባኤ ሲዳማ ቤረዝ በውሳኔ ለማስፈጸም ያስችላል ያለውን የሕግ ማቀፍ አጽድቋል። የሕግ ማቀፉ የጸደቀው በ168 ምንድጋፍ በ55 ተቃውሞ በ23 ድምጸት አቅቦ ነው። የጉባኤ አባላት ለውሳኔው በቀረበው የሕግ ማቀፍ ከማጽደቃቸው በፊት በርካታ ጥያቄዎች አንስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። በቀረበው የሕግ ማቀፍ መሰረት የዋሳ ከተማ ተጠርነቱ አዲስ ለሚቋቋመው ክልል ነው። በነባሩ ክልል ባለቤትነት ስር የቆዩ ቋሚና ተንቀሳቃሽ አብቶችን በተመለከተም በአገሪቱ የነብረት ክፍፍል ሕግ መሰረት ተተግባራ ይደረጋል ተብሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሲዳማ ብሔር ህዝብ ውሳኔ ለማስፈጸም ያስችላሉ ያላቸውን አስተዳደራዊና ህጋዊ ማቀፎች እንዲቀርቡለት በተደጋጋሚ የክልሉን መንግስት መጠየቁ ይታወሳል። በደቡብ ክልል የሲዳማ ብሔር የህዝብ ውሳኔ ማስፈጸሚያ ፕሮጀክት ለቦርዱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በህዝብ ውሳኔው የሁሉን ማካላት ጥቅምና ፍላጎት ለማጣጣም የሚያስችሉ አስተዳደራዊና የህግ ማቀፎችን በማዘጋጀት ላይ እንደሚገኝ በቅርቡ ማስተዋወቂያ ይዘነቀም። በተያዘም ወደ ምክር ቤቱ ያመሩ በርካታ ጋዜጠኞች ጉባኤው አጀንዳውን የሚመለከተው ያለ መስልና ድምጽ ቀረጻ ነው በሚል የሥራ መሳሪያዎቻቸውን ይዘው ለመግባት እንዳልተፈቀደላቸው ተሰምቷል። ጀርመን ራዲዮ ጣቢያ አነጋገራቸው አንድ ከፍተኛ የምክር ቤቱ የሥራ ኃላፊ ጉባኤው የሚደርስበት ንሳኔ በተጨማሪ ጋዜጣ መግለጫ እናሳውቃለን ብለው ነበር። የኦሮሚያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዲፒ በችግሮች የተከበበውን የአዲጋ ደረጃጀት የኦሮሞ ህዝብና የሌሎች ሀገሪቱ ህዝቦች ጥያቄዎችን ለመመለስ የማይመች መሆኑን ገልጾ ለዚህ ውስጥ ጥያቄ ምላሽ መስጠት በሚያስችል ደረጃ ማዘመን ተገቢ መሆኑን አስተዋቀዋል። ፓርቲው በሰጠው መግለጫ እንዳስተዋወቀው በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማት ማግኘቱን ተከትሎ የሀገሪቱ ህዝቦች ደስታና ድጋፍ በልዩ አድናቆት ይመለከታል ብሏል። ፓርቲው ይህ ዓለም አቀፍ ሽልማት የፓርቲያችን አመራር የሥራ ውጤትና የህዝባችን የትግል ውጤት ነው እንደሚያምንም ገልጿል ትላንት እንደ ፓርቲ አሸናፊው ነን እዚ ደረጃ ይدرسው ነው የኦሮሞ ህዝብን ይዘንና ከሌሎች የሀገሪቱ ህዝቦች ጋር ወነነ ያለው የፓርቲው መግለጫ አሁንም ከኦሮሞ ህዝብና ከሌሎች የሀገሪቱ ህዝቦች ጋር በመሆን አሸናፊው ነን እንደምንሻገር ጥልጣሪ የለንም ብሏል ፓርቲው ፓርቲው በተለያዩ ያመራር ከኖች ላይ ያሉ አመራሮች በአመለካከተና በተግባር በአንድነት እንዲሰሩ ለማድረግ እንደሚሰራ ገልጿል እስካሁን ምላሽ ያገኙ የኦሮሚያ ህዝብ ጥያቄዎችን መነሻ በማድረግ እስካሁን ምላሽ ላላገኙ የህዝብ ጥያቄዎች ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ጥርግዜ ውስጥ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል አቅጣጫ እንደተቀመጠ ፓርቲው ገልጿል። በርካታ የብሔር ብሔረሰብ ቋንቋዎች ባህሎች ባሉበት ሀገር ውስጥ የፌደራሊዝም ስርዓት አማራጭ የሌለው ስርዓት ስለሆነ የሮሚያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ በዛነተን ማከለ ያደረገ ወነተኛ ፌደራሊዝም እንዲገነባና የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ እኩልነትና ነፃነት እንዲከበር የማያወላዳ አቋም እንዳለው ፓርቲው ገልጿል። በተለያዩ ችግሮች የተከበበው የያዲጋ ደረጃጀት የኦሮሞ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ጥያቄ ለመመለስ የማይመች መሆኑ የፓርቲው ማከለይ ኮሚቴ ውይይት ካደረገበት በኋላ ስምምነት ላይ ደርሷል። የያዲጋ ደረጃጀትን በማዘመን በዘመናዊ አሰራር የሚመራ ፓርቲ ለመመስረት የአቤታይ ዲሞክራሲ ሐሳብን በመደመር ሐሳብ ለመተካት ውይይት ሲደረገበት መቆየቱን ያስታወሰው ፓርቲው የመደመር ሐሳብ ከዚህ ቀደም የነበሩት ስኬቶችን ይበልጥ ለማጠናከርና የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ያዲስ ትውልድ መብትና ጥቅም ያስከብራል ብሎ ፓርቲው እንደሚያምንገልጿል። ፓርቲው ያስቀመጣቸው አቅጣጫዎች ህዝብ ያገኘው መብቶች አጣናክሩ ለማስቀጠል የሚያስችሉ በመሆናቸው ማህበረሰቡ ለተፈጻሚነቱ ትብብር እንዳደርግ ፓርቲው ጥሪ አቀረባል። በተላንተና ሁለት የትግራይ ክልል ትምርት ቢሮ አዳዲስ ተማሪዎችን ወደ አማራ ክልል አልልክም ማለቱን ተከትሎ የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስቴር የነለ ማለት የክልሉ ትምርት ቢሮ ስልጣኔ ለም ሲል ለቢቢሲ ተናገረ። ተማሪዎችን የመደበው የሀገር አቀፍ ፈተናዎች ድርጅት ነው ያሉት በሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ደቻሳ ከመግለጫው ፊት በነበሩ መድረኮች ላይ በተደጋጋሚ ክልሉ ጥያቄው ማቀረቡን ይናገራሉ። የትግራይ ክልል ትምርት ቢሮ ሐላፊ ገብረ መስቀል ካሳይ ተላንተ እንደተናገሩት ማንነትን 
ግን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ወደሚሰነዘሩባቸው ዩኒቨርሲቲዎችና ሐላፊነት ወደማይወስ ድክልል አዲስ ተማሪዎችን ላለመላክ የክልሉ አቋም ነው ሲሉ ተናግረዋል በዚህ መሰረት የክልሉ አቋም ነው ያሉትን አማራ ክልል የተመደቡ 600 የሚደርሱ ተማሪዎችን ወደዚህ እንደማይልኩ ለሚመለከተ የፌደራል መንግስት አካል ማሳውቃቸውን ገልጿል አቶ ደቻሳ ለቢቢሲ እንዳስረዱት ከትግራይ ክልል ትምርት ቢሮ ጋር በተደጋጋሚ በዚህ ጉዳይ ላይ ንግግር ማድረጋቸውን ገልጿል አሁን በክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ያለው ሰላም አስተማማይ በመሆኑ ተማሪዎች ወደ ዘይደው እንዲማሩ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል ሁሉም ተማሪዎች ወደ የተመደቡባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ሄደው ይማራሉ የሚል እምነትን ያለን ያሉት ሐላፊው በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተጠሪነታቸው ለፌደራል መንግስቱ በመሆኑ በየክልል የሚገኙ ትምርት ቢሮዎች ማዘዝ አይችሉም ብለዋል የትግራይ ትምርት ቢሮ ሐላፊ ጨምረው እንዳሉት ዘንድሮ በአማራ ክልል ወደ የሚገኙ የትምርት ተቋማት ተመደበው የነበሩ ተማሪዎች ከ2000 በላይ እንደነበሩና ከሚመለከቱ አካል ጋር በተደረገው ንግግር ቁጥሩ ወደ 600 ዝቅ እንዲል መደረጉን ገልጿል ከትግራይ ክልል የቀረበውን ተከትሎም የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ተማሪዎችን በተለያዩ ክልሎች ውስጥ ወደ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተመደዋል እነሱ ወደ ተመደቡበት ተቋም ሄደው ነው መማር ያለባቸው ሲሉ አመልክቷል አቶ ደቻሳ እንዳሉት የስፖርትና የትምህርት ጉዳይ ሲነሳ በሁለቱ ክልሎች መካከል እንደ አይነት ክፍተት አለ በማለት ከትግራይ በኩል የቀረበውን ሐሳብም አንተ ገብረውም ሊሆንም አይችልም ብለዋል በትግራይ ክልል ያሉ መሆነ ሌሎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እነዚህ ልጆች ተቀበለው ያስተናግዱም ያሉት አላፊው የለባቸውም ሲሉ አስረግጠኝ ናገራሉ። ምክንያቱም ይላሉ አላፊው ትግራይ ክልል ያሉትም ሆነ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች መቀበል በሚችሉበት ልክ ተማሪ መደበናል በማለት ዩኒቨርሲቲዎችም ምንም አይነት ተጨማሪ ተማሪ መቀበል አይችሉም በጀትም የላቸውም ብለዋል። በዩኒቨርሲቲዎች ዘላቂ ሰላም እንዲኖር ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር ተቀራርበን እየሰራና ያሉት አቶ ደቻሳ እስካሁን ድረስ ያለው ኔታ ጥሩ መሆኑን ተናግሯል። የተሻለ አቀባበል ለተማሪዎች ተደረገን ያሉት የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ ከሃይማኖት ተቋማት ከሀገርሽ ማግለዮች ከአካባቢ ማህበረሰብ አባላት ያካተተበት ኮሚቴ በማቋቋም በቤተሰብ መንፈስ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን እየተቀበሉ መሆኑን ገልጿል። ኦሎምፒያ አካባቢ የሚገኘው አበሩስ የገበያ ማከለ ለሊቱን አስገራሚ በሆነው ሁኔታ ተዘርፏል። ሸገር ታይምስ በአካባቢ ተገኝቶ ባደረገው ማጣራት ትላንት ማምሸውን ከተቀጠረ አንድ ሳምንት የሆነው አዲስ የተበቃ ሰራተኛ የድግስ ምግብ ነው በሚል ለቀሩት ሁለት ተበቃዎች ምግብ ይሰጣቸዋል። ሁለቱ የተበቃ ሰራተኞች የቀረበላቸው ምግብ ከበሉ በኋላ ሁለቱ ራሳቸውን ሲስቱ ምግቡን ያቀረበላቸው የተበቃ ሰራተኛ ከውጭ ሲጠብቁት የነበሩ ሰዎችን እየመራ ወደ ፎቁ እንዶስሰዳቸው ተናግረዋል። ወደ ህንፃው ይዘለቁት ቁጥራቸው ከ5 እስከ 7 የተገመቱት እነዚህ ግለሰቦች የፊት መከለያ ጭምብል በማድረግ በህንፃው ውስጥ የሚገኙ ሴኩሪቲ ካሜራዎችን እየነቃቀሉ ሲሆን ካንደኛ ወለል ጀምሮ እስከ መጨረሻ ወለል ድረስ ያሉትን በርካታ የሞባይል እና የኮምፒውተር መሸጫ ሱቆችም ሙሉ ለሙሉ እንደዘረፉ ነው የተገለጸው። ዛሬ ማለዳ ፖሊስ ራሳቸውን ይሳሱትን የጥበቃ ሰራተኞች ወደ ጥቁር አምበስ ሆስፒታል ይወሰደ ሲሆን ምግቡን አቀርቧል ለተባለውን የጥበቃ ሰራተኛ ግን መሰውሩ ተገልጿል። በቅርቡ በተመሳሳይ መልኩ ቦሌ የሚገኘው ሞርኒንግ ስታር ሞል ዘረፋ አጋጥሞት ነበርም። 